আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে এখনকার সংবাদ আয়োজনে সাথে আছি মেহেরুননেসা তামিনা বিস্তারিত সংবাদের শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি সুপার ফ্রেশ সবিন অয়েল সংবাদ শিরোনামগুলো নওগাঁয় রেপ র‍্যাব হেফাজতে নারীর মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেফতারের এখতিয়ার নিয়ে হাইকোর্টের প্রশ্ন উচ্চ ক্ষমতার তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশনা চেয়ে রিট বিএনপিকে চিঠি দেয়া সরকারের কূটকৌশল নয় ইসি কৌশল বলেছেন সিসি নিজেদের তাগিদে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ মন্তব্য সৌদি আরবে ওমরা যাত্রীবাহী বাস দুর্ঘটনায় কমপক্ষে 20 জন নিহত ও আহত 29 বাস উল্টে আগুন ধরে হতাহত ওএমএস ও টিসিবির খাদ্যপণ্য কেনার লাইনে মধ্যম আয়ের মানুষ বিশৃঙ্খলার কারণে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে অভিযোগ এবং চট্টগ্রামের রাউজানে বর্জ্যের হাত থেকে সংগ্রহ করা প্লাস্টিক ও পলিথিন দিয়ে প্লাস্টিক দানা তৈরি পরিবেশ রক্ষায় অনুকরণীয় উদ্যোগ এছাড়াও নিটল টাটা বিশেষ সংবাদে যা থাকছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে দাঁড়ানো অস্ট্রেলীয় নাগরিকের একাত্তরে পুলিশে নির্যাতনের বিচার চাওয়ার খবর গরমে দাপা দাবি ঘরের চালের স্থায়ী সমাধান আর ও আর সিমেন্ট শিট সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই ইউটিউব চ্যানেলে এবং ইউটিউবে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে এবার যাচ্ছে বিস্তারিত প্রসঙ্গে নওগাঁয় র‍্যাবের হেফাজতে সুলতানা জেসমিনের মৃত্যুর ঘটনায় রাষ্ট্রপক্ষের কাছে তিনটি প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছেন হাইকোর্ট আদালত বলেছেন ওই ধরনের ঘটনায় র‍্যাবের গ্রেফতার করার এখতিয়ার আছে কিনা গ্রেফতার হওয়ার পর হাসপাতালে নেয়ার আগ পর্যন্ত কি হয়েছিল এবং কি করে মাথায় আঘাত লেগেছে সবই জানতে চান আদালত অ্যাটর্নি জেনারেল বলেছেন আইনের কোনো ব্যত্যয় হয়নি তারপরও কারো অপরাধ হয়ে থাকলে তাকে ছাড় দেয়া হবে না মাজহাল হক মান্নার রিপোর্ট হাইকোর্টের নির্দেশে নওগাঁয় র‍্যাবের হেফাজতে সুলতানা জেসমিনের মৃত্যুর ঘটনায় মেডিকেল প্রতিবেদন দাখিল করে রাষ্ট্রপক্ষ অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন ফেসবুক আইডি হ্যাক করে প্রতারণা করা হয়েছে এমন অভিযোগ র‍্যাবের কাছে করেছে সরকারি এক কর্মকর্তা তারই পরিপ্রেক্ষিতে গ্রেফতার করা হলেও ওই নারী কিছু সময়ের মধ্যে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন তবে র‍্যাবের হেফাজতে নয় হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা দেখবেন যে পোস্টমর্টেম উনি প্রিলিমিনারি কিছু কাগজপত্র দেখিয়েছেন কিন্তু সেটা ফাইনাল কোনো ডিসিশন না তার মৃত্যুজনিত কারণে ফাইনাল কোন ফাইনাল কোন ডিসিশন না এই বিষয়গুলো কোর্ট দেখতে চেয়েছে আর দ্বিতীয়ত র‍্যাব যে কাজগুলো করেছে এই কাজগুলো কতটুকু আইনসঙ্গত র‍্যাবের যে ম্যানুয়াল আছে সেই ম্যানুয়াল অনুযায়ী কাজগুলো করেছেন কিনা সেই বিষয়টা আগামী ডেটে এই বিষয়গুলোর উপর হিয়ারিং হবে ডিভিশন বেঞ্চের দুই বিচারপতি হাইকোর্টের কাছে জমা দেওয়া ওই নারী ও সরকারি কর্মকর্তার কথোপকথনের লিখিত কপি আলাদাভাবে পড়ে রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তার কাছে কিছু প্রশ্নের উত্তর চান ওনার বক্তব্য ছিল যে চব্বিশ ঘন্টা র‍্যাব তাদের হেফাজতে রেখে দিয়েছে যেটা আইন বিরোধী এবং উনি এবং ওনাকে টর্চার করে মেরে ফেলা হয়েছে তো আমি ওনাকে আদালতের কাছে দেখালাম সবগুলো যে উনি যে বলেন চব্বিশ ঘন্টা একটা সম্পূর্ণভাবে কি বলো অসত্য বক্তব্য ময়নাতদন্ত রিপোর্টটা আসার পরে এটা যদি উনি দেখেন ময়নাতদন্ত রিপোর্টে কি আসে একটা দেখে বাকি ই করার জন্য তো আদালত আগামী বুধবার পর্যন্ত সময় রেখেছেন অ্যাটর্নি জেনারেল আদালতকে বলেন পোস্টমর্টেমের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট আগামী বুধবার জমা দেবেন তারা ওই দিন শুনানির তারিখ ঠিক করে হাইকোর্ট বলেছেন আদালত সব কিছু ভালো করে দেখে আদেশ দেবেন মাঝড়ক মান্না চ্যানেল আই ঢাকা চলতি পথে র‍্যাব টহল দলের কাছে এক সরকারি কর্মকর্তার অভিযোগ থেকে এক নারীকে আটক করার পর জিজ্ঞাসাবাদ জিজ্ঞাসাবাদের সময় র‍্যাবের দাবি অনুযায়ী তার অসুস্থ হয়ে পড়া এবং চিকিৎসকের সনদ অনুযায়ী মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে তার মৃত্যুর ঘটনায় অনেকগুলো প্রশ্ন উঠেছে পুলিশের একজন সাবেক আইজি এবং আইনের এক অধ্যাপকের সঙ্গে এসব বিষয়ে কথা বলেছেন আমাদের রিপোর্টার মোস্তফা মল্লিক দেখুন তার রিপোর্ট বাইশ মার্চ নওগাঁর রাস্তায় হঠাৎ র‍্যাবের টহলকে দেখে স্থানীয় সরকারের রাজশাহী বিভাগীয় পরিচালক এবং যুগ্ম সচিব এনামুল হকের মনে হয় তার একটি অভিযোগ আছে টহল দলের ডিএডিকে তিনি জানান তার নাম ব্যবহার করে ফেসবুক আইডি খুলে চণ্ডীপুর ইউনিয়ন ভূমি কার্যালয়ের অফিস সহকারী সুলতানা জেসমিন সহ কয়েকজন প্রতারণা করছেন 
সঙ্গে সঙ্গে র‍্যাবের টহল দল তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে সুলতানা জেসমিনের অবস্থান নিশ্চিত হয়ে তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের সময় সুলতানা জেসমিন অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে প্রথমে নওগাঁ সদর হাসপাতাল এবং পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে তার মৃত্যু হয় প্রশ্ন উঠেছে মামলা ছাড়া শুধু মুখের অভিযোগে সঙ্গে সঙ্গে কাউকে আটক করা যায় ইউনিয়ন ভূমি অফিসের একজন প্রতারণার মতো বিষয় দেখা কি এলিট ফোর্স র‍্যাবের দায়িত্ব ইমিডিয়েট এরস দরকার হয় তখন তো করতে পারে কিন্তু যেই অভিযোগগুলি তদন্ত বিষয় এটা কোনো গুরুতর ইমিডিয়েট অ্যাকশন দরকার নাই তদন্ত করে সাক্ষী প্রমাণের ভিত্তিতে তারপর করতে হবে সেগুলি তো মৌখিক অভিযোগ ভিত্তিতে করা ঠিক না কেন যে অভিযোগটা করা হচ্ছে সেটাকে তদন্ত করে দেখতে হবে আগে এস্টাবলিশ করতে হবে প্রাইম অফিসে চার্জ তো প্রমাণ করতে হবে তারপর এস করতে হবে এটা তো একটা প্রতিষ্ঠিত কথাই যে আইন গরিবের পক্ষে নাই আপনি দেখুন এই নারী ইনি কিন্তু ইউনিয়ন পর্যায়ের ভূমি অফিসের একজন সহকারী কর্মকর্তা নিতান্তই একজন সাদামাটা মানুষ তার সহকর্মী আশেপাশের মানুষজন এত বড় প্রতারক হলেও এটা কিন্তু মানুষজনের জানবার কথা এটা কিন্তু আড়ালে থাকবার কথা নয় সুতরাং এই কথাগুলোই কিন্তু ডিফাই করছে যে তিনি এই প্রকৃতি নয় সেটা যদি হয়েও থাকে আইনসম্মত হলে আপনাকে এই সব স্বাভাবিক ক্ষেত্রে একটা মামলাটা আগে হবে অরেন্ট হবে একজন সচিব গোছের কর্মকর্তা বললেন পথে দেখা হলো পুলিশের সঙ্গে পুলিশ সাথে সাথে তাকে পথের থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গাড়িতে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হলো এই যে যে ডিউ প্রসেস অফ ল আইনের যথাযথ পদ্ধতি আপনাকে বলতে হবে আপনি গ্রেফতার আপনি নারী হলে তার ব্যাপারে আলাদাভাবে জিজ্ঞাসাবাদের জায়গা আছে কিনা সেটা দেখতে হবে কোথায় আপনার জয়পুরহাটে আছে আপনি কেন নওগাঁ থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবে না নওগাঁ থেকে কোন পরিস্থিতিতে যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা কেন পুরনো একটি ঘটনায় র‍্যাবের টহল দলের কাছে আগে গেলেন এবং পরদিন কথিত অভিযুক্ত যখন মৃত্যুশয্যায় তখন মামলা করলেন সে বিষয় নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে কোর্টের কিন্তু একটা গাইডলাইন আছে এই কিভাবে গ্রেফতার করতে হবে এবং গ্রেফতার করে যে সাথে সাথে তাদেরকে ফোন দিতে হবে তার স্বাস্থ্য পরিস্থিতি খেয়াল করতে হবে তো এখানে আমি একটা বর্ণনায় দেখেছি যে গাড়িতে তুলে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে কেননা বলা হচ্ছে নিকটস্থ ক্যাম্প নেই এখানে একটা প্রসেসুয়াল ব্যত্যয় হয়েছে বলে আমি মনে করি কারণ এখানে দেখেন যে বলা হচ্ছে যে তোমার মা অসুস্থ তার সন্তানকে জেসমিনের সন্তানকে তারা ফোন দিচ্ছে অসুস্থ হওয়ার পরে কেন ফোন দিতে হবে গ্রেফতার করার পরেই তো আপনার আত্মীয় স্বজনকে জানাতে হবে যে আপনার মুখে গ্রেফতার করা হয়েছে যে কোনো অস্বাভাবিক মৃত্যু আমাদেরকে সাধারণ নাগরিক হিসেবে বিচলিত করে এখানে তো মামলায় আমি যেহেতু এক একদিন পরে হয়েছে আর এই যে অভিযোগটা এটা গুরুতর কোনো অভিযোগ না যে এখনই তাকে অ্যারেস্ট করতে হবে এখনই তো অ্যাকশন নিতে হবে এটা তদন্ত করে সাক্ষী পণ দেখে তার নেওয়া উচিত ছিল কাজে এই ক্ষেত্রে অনেক ব্যর্থ হয়েছে আইনে কিছু ব্যর্থ হয়েছে অধ্যাপক মাসুম বিল্লার মতো আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন র‍্যাব যখন ক্রসফায়ারের বদনাম থেকে খুব ভালোভাবেই বের হয়েছিল তখন সুলতানা জেসমিনের মৃত্যুর ঘটনা নতুন করে বিতর্কের মুখে ফেলল মোস্তাফা মল্লিক চ্যানেল আই ঢাকা নওগাঁ র‍্যাবের হাতে আটকের পর ইউনিয়ন ভূমি অফিসের কর্মচারী সুলতানা জেসমিনের মৃত্যুর ঘটনাকে অস্বাভাবিক মৃত্যু বলে মনে করছে তার পরিবার স্থানীয়রাও ওই ঘটনায় খুব জানিয়েছেন নওগাঁ প্রতিনিধি ইমরুল কায়সের পাঠানো তথ্য ও ভিডিও চিত্রে সাদিয়া মোরের রিপোর্ট নওগাঁ শহরের কালীতলায় পৌরসভা ও চণ্ডীপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিসের অফিস সহায়ক ছিলেন সুলতানা জেসমিন তার পরিবার বলছে বাইশে মার্চ সকালে অফিস করার জন্য বাসা থেকে বের হন জেসমিন দুপুরে তাকে আটক করে র্যাব এরপর অসুস্থ অবস্থায় তাকে নওগাঁ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় কিছুক্ষণ পর সেখান থেকে তাকে রাজশাহী হাসপাতালে নেওয়া হয় চিকিৎসাধীন অবস্থায় চব্বিশে মার্চ সকাল নটার দিকে তার মৃত্যু হয় মরদেহ বুঝে পাওয়া যায় আরও একদিন পর পঁচিশে মার্চ দুপুরে সচেতন মানুষ তাকায় আছে যেটার একটা সুস্থ একটা সত্য ঘটনা উদ্ঘাটন হবে এবং একটা সত্য বিচার প্রত্যাশা করে সুলতানার প্রতিবেশীরা বলছেন সুলতানা জেসমিন সতেরো বছর ধরে একমাত্র ছেলেকে নিয়ে জীবন কাটাচ্ছিলেন খুব ভালো ছিল সকাল নয়টায় যেত বা সন্ধ্যার সময় চলে আসত এই পর্যন্ত আমাদের সাথে গল্প সম্পর্ক সেদিন হচ্ছে বাইরে অনেক লোক ছিল তার জন্য 
পরে হচ্ছে যখন বেল হইছে তারপর রাস্তা নদী ধরছে তারপর ওখানে অজ্ঞান সুলতানার মৃত্যুকে অস্বাভাবিক উল্লেখ করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন স্থানীয়রা সাদিও মোর চ্যানেল আই প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেছেন আলোচনার জন্য বিএনপিকে চিঠি দেয়া সরকারের কূট কৌশল নয় এটি নির্বাচন কমিশনের কৌশল ইসি কারো আজ্ঞাবহ নয় বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন কারো চাপে ইসি বিএনপিকে চিঠি দেয়নি সোমা ইসলামের রিপোর্ট বৃহস্পতিবার শেষ বিকেলে বিএনপি মহাসচিব মেজা ফখরুল বরাবর একটি চিঠি পাঠান প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল চিঠিতে ইসির সাথে বিএনপি ও সমমনা দলগুলোকে আলোচনায় বসার আহ্বান ছিল তবে আলোচনার বিষয়বস্তু ও দিনক্ষণ ছিল না বিএনপি মহাসচিব ইসির চিঠিকে প্রত্যাখ্যান না করে পাল্টা শর্ত জুড়ে দিয়ে বলেছেন আলোচনা হতে পারে তবে সেটি হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুতে চার দিন পর ব্রিফিং এ সিসি বিএনপিকে চিঠি পাঠানোর কারণ এবং উদ্দেশ্যের কথা জানালেন আমরা কিন্তু সংলাপে আহ্বান করি নাই সংলাপ বিষয়টি কিন্তু আনুষ্ঠানিক আমরা কোনোভাবেই ওনাদেরকে সংলাপে আমন্ত্রণ জানাইনি আমরা সুস্পষ্টভাবে বলেছি আনুষ্ঠানিক না হলেও আনুষ্ঠানিক অর্থ সংলাপ না হলেও অন্তত অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় আপনারা আসতে পারেন অনেকে বলতে চেয়েছেন এটা সরকারের একটি কূটকৌশল আমি আপনাদের মাধ্যমে পুরো জাতিকে অবহিত করতে চাই আশ্বস্ত করতে চাই এই পত্রের সাথে সরকারের কোনো রকম সংস্রব নাই বা ছিল না যদি কেউ এটাকে কূটকৌশল মনে করতে চান তাহলে এটা নির্বাচন কমিশনের কূটকৌশল হতে পারে সরকারের কূটকৌশল এটা নয় তবে বিএনপির দাবি নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা কি হবে তার মীমাংসা করা এটি ইসির এক্তিয়ার আছে কিনা সে বিষয়ে স্পষ্ট উত্তর দেননি সিইসি সরকারের আজ্ঞাবহ হয়ে কোনো কাজ আমরা করব আমরা সরকারের আজ্ঞা বহন করিনি একটা কমিশন পাঁচজন কমিশনার আমরা এখানে আছি আমরা নির্বাচন বিষয় নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি আলোচনা করছি আমাদের আমাদের চিন্তার মধ্যে দিয়ে এটা ফুটে উঠেছে যে বিএনপির মতো একটি দলকে নির্বাচনে আনতে পারলে ভালো হয় আমি যেহেতু আমি চিঠি দিয়েছি যে কোনো রেসপন্স আমাকে চিঠির মাধ্যমেই পেতে হবে তো আমরা আশা করি যেহেতু মহাসচিব মহোদয়কে আমি অত্যন্ত বিনিধভাবে একটা পত্র দিয়েছি তাদের যে কোনো বক্তব্য আমাদের কাছে যদি পত্রের মাধ্যমে আসে সেটা কাঙ্ক্ষিত এবং ওর পর আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত নেব বিএনপি যদি আলোচনার এজেন্ডা ঠিক করে আলোচনায় বসতে চায় সে বিষয়ে কমিশন নিজেরা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানিয়েছেন সিইসি আমি প্রশ্ন উত্তর চাচ্ছি না কথা হচ্ছে বিএনপিকে আমন্ত্রণ জানা হয়েছে উনি আস ওরা যদি আসেন কি আলোচনা করব সেটা সেই সময়টা বলে দিতে হবে আলাপচারিতার মধ্যেই সেটা ফুটে উঠবে ওনারা কি বললেন আমরা কি বলবো এই বিষয়ে আগাম কোনো বক্তব্য আগাম কোনো ধারণাও আমি দিতে বিএনপি আলোচনায় আসবে কিনা সেই চিঠির উত্তর পেতে ইসি কতদিন অপেক্ষা করবে সেই জবাব দেননি সিইসি সারফেস সোমা ইসলাম চ্যানেল আই ঢাকা তিনশো নির্বাচনী আসনে তিনশো রিটার্নিং কর্মকর্তা রাখার বিধান রেখে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত আইন গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ সংশোধনের প্রস্তাবে নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা এক পরিবার থেকে তিনজনের বেশি পরিচালক হতে পারবেন না এমন বিধান রেখে ব্যাংক কোম্পানি সংশোধন আইন দু হাজার খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এইসব অনুমোদন দেওয়া হয় ভূমি উন্নয়ন কর আইন দু হাজার খসড়ায়ও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে তিন বছর ভূমির কর না দিলে জরিমানা সহ সোয়া ছয় শতাংশ হারে কর আদায় করা হবে বৈঠক শেষে সচিবালয়ে এইসব বিষয়ে জানান সমন্বয় ও সংস্কার সচিব মাহমুদুল হোসাইন খান সৌদি আরবের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় আসির প্রদেশে ওমরা যাত্রীবাহী বাস দুর্ঘটনায় কমপক্ষে বিশ জন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন উনত্রিশ জন সোমবার উমরা যাত্রী বহনকারী বাসটি আসির প্রদেশ ও আভা শহরের সঙ্গে সংযোগকারী একটি সেতু পার হওয়ার সময় উল্টে যায় এক পর্যায়ে বাসটিতে আগুন ধরে যায় প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারানোয় ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে হতাহতরা উমরা পালন করতে মক্কা যাচ্ছিলেন সৌদি বেসামরিক প্রতিরক্ষা ও রেড ক্রিসেন্ট কর্তৃপক্ষের দল দুর্ঘটনাস্থলে উদ্ধার কাজ চালায় আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে নিহতদের পরিচয় পাওয়া যায়নি তবে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন নিহতদের বেশিরভাগ ইয়েমেনের নাগরিক আহতদের মধ্যে একজন বাংলাদেশি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তার নাম মাসুদ বাড়ি কক্সবাজারের চৌধুরীপাড়ায় 
দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতির মধ্যে স্বল্প মূল্যে ও এমএস ও টিসিবি খাদ্যপণ্য কিনতে নিম্ন আয়ের মানুষদের পাশাপাশি মধ্যম আয়ের অনেকেই দাঁড়াচ্ছেন লাইনে দীর্ঘ অপেক্ষার পরও দিন শেষে খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে অনেককেই তাদের অভিযোগ বিশৃঙ্খলা আর সুবিধা ভোগীদের কারণে এই অবস্থা আফরোজা হাসি রিপোর্ট অনেক কষ্ট হয় কি বলবো আর বলার মতো ভাষা নাই বলতে গেলে চোখে পানি এসে পড়ে আজকে গরিব দেখ আজকে গরিব দেখে এখানে আসি টাকা পয়সা ধন সম্পদ থাকলে তো এখানে আসতাম না ছেলেটা রোজা রাখছে একটা রোজও ভাঙে না তেল চিনি খেজুর ও ছোলা নিতে অপেক্ষা করেন দুপুর পর্যন্ত সকালে আসি নয়টা পর্যন্ত নয়টা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত থাকি কালকেও আসি কালকেও পাই নাই আর রমজানের তীব্র গরম অপেক্ষা করে ভোর থেকেই দীর্ঘ লাইনের অপেক্ষায় দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে অতিষ্ঠ মানুষ আপু না পারতে তো আর এখানে এমনি এসে দাঁড়ায় নাই বুঝেন না জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে কিন্তু আমাদের হাজবেন্ডের তো আর বেতন বাড়ে নাই মাত্র দশ হাজার টাকা বেতনে চলতে আমাকে খুব কষ্ট হইতে আছে কম পাই কষ্ট হলেও তাও আমাদের জিনিসটা একটু ভালো আর কি নির্ধারিত দোকানে বরাদ্দের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি মানুষ লাইনে দাঁড়ানোই অনেকের ভাগ্যে জুটছে না টিসিবির পণ্য সকাল সাতটা আসে এখানে লাইন ধরছি আপনার খোলা বাজারে পণ্য বিক্রির ট্রাকের সামনেও স্বল্প মূল্যে চাল আর আটা পেতে ভোক্তাদের দীর্ঘ অপেক্ষা তিরিশ টাকা কেজি চাল পাওয়া যায় এই পঁচিশ টাকা কেজি আটা পাওয়া যায় চব্বিশ টাকা কেজি ওই জন্য এখানে আইয়া লাইন দিয়া নেওয়া ও এম এস কিংবা টিসিবির পণ্য সরবরাহে শৃঙ্খলা ফেরানোর পাশাপাশি বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি নিম্ন ও মধ্য আয়ের মানুষের ঢাকা মনিটরিংয়ের কারণে বাজারে নিত্যপণ্যের দাম অস্বাভাবিক হয়েছে বলে দাবি করেছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ভ্রাম্যমাণ মনিটরিং টিম নিয়মিত বাজার পরিদর্শন করছে টিমের আহ্বায়ক ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জানালেন লেভেল ছাড়া আমদানি পণ্য বিক্রি নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে পণ্য বিক্রি সহ ভোক্তা অধিকার লঙ্ঘনের কারণে কমিটি বিক্রেতাদের জরিমানা ও সতর্ক করছে মাসু শাকিলের রিপোর্ট মঙ্গলবার ভর দুপুরে মিরপুরের শাহ আলী মার্কেট কাঁচাবাজারে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বাজার মনিটরিং কমিটির পরিদর্শন আমদানি পণ্য লেভেলিং না করে খুচরা বিক্রি করার সময় এক দোকানদারকে সতর্ক করে কমিটি সর্বনিম্ন দর এবং সর্বোচ্চ দরের বিষয়টা জানেন না অনেক ক্ষেত্রে আপনার কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা অতিরিক্ত মূল্যে পণ্য বিক্রি করে থাকেন এবং যে অতিরিক্ত মূল্যটি যেটি তিনি নিয়ে থাকেন এই জিনিসের বিপরীতে তার যে আমাদের ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন দু নয় অনুযায়ী প্রত্যেকটা দোকানে দৃশ্যমান জায়গায় যে পণ্যের মূল্য তালিকা প্রদর্শনের যে বাধ্যবাধকতা আছে সেই জায়গাটাতেও আমরা কিছু অসঙ্গতি পেয়েছি পরিদর্শনের সঠিক মূল্যে তৈরি তরকারি মাংস ডিমসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রি হচ্ছে কি না খোঁজ দেন মনিটরিং টিম বয়লার মুরগিটা দুশো ষাট টাকা সত্তর টাকা হয়ে গেছিল আমরা কিন্তু অভিযান করার পরেই কিন্তু এই বয়লার মুড়ির দামটা কিন্তু কমে গেছে এখন কিন্তু একশো নব্বই টাকা কেজি দিয়ে বয়লার মুড়ি চলে আসছে আশা করি কালকে আরও কমে যাবে কেন আমরা কিন্তু সিন্ডিকেটগুলোকে ভেঙে দিচ্ছি তা এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা করতে পেরেছি বলেই আজকে কিন্তু বয়লার মুরগির দাম কমেছে শশা হাজারে একশো টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে একশো বিশ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে সেটা কিন্তু নেমে এখন ষাট টাকায় চলে এসেছে পুরো রমজান মাসে উত্তর সিটির মনিটরিং টিম বিভিন্ন বাজার পরিদর্শন করবে মাসুর শাকিল চ্যানেল আই ঢাকা 
দেশে প্রতি পাঁচ জনে একজনের মৃত্যুর কারণ বায়ু দূষণজনিত রোগ আর বেশি ঝুঁকিতে শিশু ও প্রবীণরা বাতাসের গুণগত মান ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিশ্বব্যাংকের রিপোর্টে বলা হয়েছে শীর্ষ দশ দূষিত শহরের মধ্যে নয়টি দক্ষিণ এশিয়ায় ঢাকার অবস্থান তালিকার ওপরের দিকে রিপোর্ট প্রকাশ অনুষ্ঠানে শিক্ষাবিদ ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা বলেছেন মেগা প্রকল্প সহ সরকারের সব পূর্ত কাজে বায়ু দূষণ বেশি হয় তারা বলেছেন দূষণ কমাতে পরিবেশ অধিদপ্তর শুধু কমিটি গঠন ও প্রতিশ্রুতির কথা মালায় সীমাবদ্ধ রিপোর্ট বাতাসের গুণগত মানের দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের চেয়ে খানিকটা ভালো ভারতের দিল্লির চেয়ে বেশ ভালো তবে কলকাতার তুলনায় খারাপ বায়ু দূষণজনিত রোগের জন্য ধুলাবালি ও ধোয়ার মতো পরিচিত উৎস ছাড়াও রান্নার ধোয়াকে দায়ী করা হচ্ছে পরিসংখ্যান ব্যুরো সবশেষ খানা ও আয় ব্যয় জরিপের তথ্য নিয়ে বিশ্বব্যাংক বলছে চার কোটি দশ লাখ পরিবারের মধ্যে মাত্র সত্তর লাখ উন্নত চুলায় রান্না করে এখনও চুয়াত্তর শতাংশ পরিবার রান্নার জন্য কাঠ কিংবা অন্য যে কোনো কঠিন জ্বালানি ব্যবহার করছে দেশের বায়ু দূষণে প্রতিবেশী দেশ থেকে আসা দূষিত বাতাসের অবদান ত্রিশ শতাংশের বেশি The estimated cost of health effect associated with uh, you know the PM 2.5 is 2.28 trillion in Tazan Taka in 2019 that is in terms of uh, GDP the gross domestic product anywhere between a seven and nine percent of GDP that's a lot বায়ু দূষণ ব্যবস্থাপনা নিয়ে সেমিনারে উঠে আসে নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো নাজুক নজরদারি এবং প্রতিবেশী দেশের সাথে সমন্বয়হীনতা চিত্র The, the trust deficit in the region is so deep that we don't even talk to each other across the countries. 2016, we made a small survey. It is alarming when we found, and later on published, that 35% of the students already lost their capacity to breathe. And this is ridiculous that after that, nothing happened. So between 2016 to till date, have to, have to, and have to, is not going to help us. আলোচনায় বলা হয় ঢাকার বাতাসের মান বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্দেশিত মানে আনতে হলে প্রতি মাইক্রোগ্রাম দূষণ কমাতে বিনিয়োগ দরকার হবে প্রায় একশো কোটি টাকা ময়লা আবর্জনা ফেলে দেওয়ার নিয়ম হলেও চট্টগ্রামের রাউজানে বসেছে বর্জের হাট সেই হাট থেকে প্রতিদিনের সংগ্রহ করা প্লাস্টিক ও পলিথিনের মতো গৃহস্থালীর অপচনশীল বর্জ কিনে নিচ্ছে পৌরসভা পরে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে প্লাস্টিক দানা পরিবেশ প্রকৃতি রক্ষায় এমন উদ্যোগ অনুকরণীয় বলেছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকৃতি বন্ধু মুকিত মজুমদার বাবু রাউজানের বর্জ ব্যবস্থা নিয়ে আবুল কাশেমের ভিডিও চিত্রে আলিমাল রাজির ধারাবাহিকের আজ রয়েছে শেষ পর্ব অপচনশীল বর্জ পৌর মেয়র এমন উদ্যোগে একদিকে যেমন পরিবেশ সুরক্ষা হচ্ছে তেমনই হচ্ছে বহু মানুষের কর্মসংস্থান নয়টি ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থান থেকে এসব আবর্জনা কুড়িয়ে আনেন শ্রমজীবী মানুষ এতে নিশ্চিত হচ্ছে তাদের জীবন জীবিকাও আসার <laughs> যেমন দেশ বিদেশের মধ্যে এরকম আনা থাকে না আছে সমস্ত জায়গা পরিষ্কার করে দিছে এত সুন্দর লাগবে সংগ্রহ করা এসব বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে দানাদার প্লাস্টিক তৈরির প্রক্রিয়া চলছে এখানে যা দিয়ে নিত্য ব্যবহার্য পণ্য তৈরি করা হবে
রাউজান পৌরসভাকে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন এবং দূষণমুক্ত করতে সব ধরনের চেষ্টা করা হচ্ছে বলেন মেয়র বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে এখানে বাসাবাড়ি করে মানুষ আছে যার কারণে এখানে ময়লা একটু ময়লা আবর্জনা প্লাস্টিক পলিথিন আমরা বেশি আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর দেখেছি যে বেশি আবর্জনা বলা ছিল সেটাকে মূলত পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য পরিবেশ বান্ধব আধুনিক শহর গড়ে তোলার জন্য আমরা কাজ করছি দূষণমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে এ ধরনের উদ্ভাবনী পরিকল্পনা নিয়ে সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান এই যে একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ এখানে চলছে যত আবর্জনা আছে অপচনশীল তার সংগ্রহের যে একটা প্রচেষ্টা এখানে রাউজান পৌরসভার এটা সত্যি প্রশংসনীয় কারণ এই যে যারা সাধারণ মানুষ যারা খেটে খাওয়া মানুষ তাদেরকে কাজে লাগিয়ে তারা এই সংগ্রহ করছে অপচনশীল নানা দ্রব্য এবং এই যে বর্জ এই এক একটা বস্তা একশো টাকা করে কিনে নিচ্ছে পৌরসভা এই রাজন পৌরসভার মেয়রের এই উদ্যোগটা সত্যি প্রশংসনীয় পরিবেশকে ভালো রাখার জন্য প্রকৃতিকে ভালো রাখার জন্য সেটাই দরকার বাংলাদেশকে ভালো রাখার জন্য পরিবেশকে ভালো রাখার জন্য প্রকৃতিকে ভালো রাখার জন্য আমাকে ভালো রাখার জন্য আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ভালো রাখার জন্য এবং এই দেশটাকে ভালো রাখার জন্য এটা খুবই জরুরি পৌরবাসী বলছেন পরিবেশ প্রকৃতি সুরক্ষায় এমন উদ্যোগে রাউজান হয়ে উঠতে পারে একটি আদর্শ পৌরসভা যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি অঙ্গরাজ্যের ন্যাশভিলের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বন্দুকধারীর হামলায় তিন শিশু সহ ছয়জন নিহত হয়েছেন নিহতদের মধ্যে ওই স্কুলে কর্মরত দুজন ছিলেন পুলিশের গুলিতে মারা গেছেন আটাশ বছর বয়সী নারী বন্দুকধারী পুলিশ জানায় বন্দুকধারীর কাছে দুটি অ্যাসল্ট রাইফেল সহ তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র ছিল ঘটনায় শোক জানিয়ে হোয়াইট হাউস এবং ফেডারেল ভবনে শুক্রবার পর্যন্ত পতাকা অর্ধনমিত রাখার ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নিটল টাটা বিশেষ সংবাদ একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়ানোয় অস্ট্রেলীয় পুলিশের নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন সে দেশের একজন নাগরিক বান্ন বছর পর সে ব্যাপারে প্রশ্ন তুলে অস্ট্রেলীয় ফেডারেল পুলিশকে ক্ষমা চাওয়ার দাবিতে আইনজীবী নিয়োগ করেছেন সেই ব্যক্তি তার আইনজীবী বলেছেন এরই মধ্যে অস্ট্রেলীয় ফেডারেল পুলিশের কাছে সব ধরনের তথ্য চেয়ে আবেদন করা হয়েছে ভোলা এবার তরমুজের ভালো ফলন হয়েছে রমজানে তরমুজের চাহিদা থাকায় ভালো দামে বিক্রিয় হচ্ছে বাজারে বরগুনায় ভারী বৃষ্টিতে তরমুজের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এবার রয়েছে প্রকৃতি সংবাদ পটুয়াখালীর কুয়াকাটায় নটরডেম নেচার স্টাডি ক্লাবের তেরোতম জাতীয় প্রকৃতি সম্মেলন হয়েছে পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র রক্ষায় জনসচেতনতা বাড়ানো এবং সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন আয়োজকরা পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেনে নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা গেছে আগের কার্য দিবসের চেয়ে ডিএসসিএক্স সূচক 10 পয়েন্ট কমে 6193 পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে কমেছে বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ারের দাম হাত বদল হয়েছে 285 টি কোম্পানির 272 কোটি 5 লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড যা আগের কার্য দিবসের চেয়ে 45 কোটি 55 লাখ টাকা কম এর মধ্যে দাম বেড়েছে 28 টির কমেছে 56 টির এবং অপরিবর্তিত রয়েছে 201 টি কোম্পানির শেয়ারের দাম সংবাদের এই পর্যায়ে আবারো নিয়ে নিচ্ছি অশোক লিল্যান্ড ইফাদ অটোস লিমিটেড বিরতি এবং বিরতির পর খেলার খবরে যা থাকছে স্বাগত জানাচ্ছি আরেকবার চ্যানেল আই সংবাদে খেলার খবর